Kina sot me ndryshon kaj shumë me kinu ku jemi rritu ne. Dikur shihje vetëm njerëz me kostumet e tipit Mao. Shiko. Themelua si i kinus komunista në njërë. I kina po urbanizohet me njëritën të rufeshëm. Qytetet si Pekini glojnë me njërës të moshëson. Kjo është një nga arsyet, pëse Pekini është zjeruar rrëth 20% në 10 vitet e fundit. Po qëfar i ofronë brezit rri kinesë kuj krye qytet? Dhe sindikon jetë e tyre në krye qytet, tek fshatrat prej nga vi. Mua më quajnë Jeff Hutchins, edhe jam fotograf. Ndërsa mua më quajnë Peter Hutchins edhe jam producent. Ne u rritëm në Kinë edhe ta një për këfehem. Për ta fokusuar Kinë në këtë moment dryshimi. Ka vetëm një mënyrë për ta bërë këtë. Duke humbur. është vështirë të besohet, por në Pekin janë në ndërtime si për rreth 100 milion metra katëror si për faqe. Ndërtesat janë më të reja dhe njerëzit më të rinë. Jo keqë për një qytet që është më shumë se 2.000 vjeqarës. Ndodhemi 25 minuta lërë qëndrës Pekinit. Jemi në mes të një batice ndërtimesh që ka përfshirë të gjithë zonë. Ma dje dhe këto shtëpi i ferma për gjatë të cilave po ecim tani, pas 6 muesh nuk besoj se do t'jenë më këtu. Kemi ardhur në periferit qytetit. Që të takojmë një grup njerëzish që jeton në periferit të shoqëris. Një grup muzikor kinezi rrimës punk. I digjoj da ullet që këtu. A dere jemi në vëndin e duhur. Grupi sub është nërtë pak të të muzikës punk në kinë, me një këngtare femër dhe kjo më duke të për interesante. Jam kure shtarë të di, si e shohin ata vete në sfondin e një pekini modern. Dë gjimi është i vështirë. Qërat e lira këtu në rethin Tong Zhou kanë të requr pëllot artistë, si Kang Mao dhe grupi sub. Tani po. Për shëndetje. E jam Kang Mao. Kang Mao, gëzojmë që ju një. Fantastike, ju jeni të zot Dëshironit pim nga një birë? Pa tjetër, do doja të dëgjoja dhe më nga jo melodi Si është i esh një muzikant punk në kinë? A ju shojnë njerëzit si njerëz normal apo si njerëz krejtë ndryshë? Ndo shta me ndojnë se jemi për bindësha Jeni për bindësha, ha? Vërtet? Shumica kinezve nuk e dinë se që shtë rrima punk. Roku punk përbën vetëm një pjesë të vogull të skenës muzikore kineze. Japse qeveria nuk i pengon në kryimi në muzikës e tyre. Por ndikimet nga jashtë, mes tyre dhe muzika përëndimore rock, po ushtrojnë të rysnit madhe të kajo eksistuese. Qëfar menojnë prindrit e tu për roku në punk? Nëna dhe baba i me urejnë faktin që unë luaj muzik punk. Pse janë kashti i në tosu? Sepse me ndojnë se një vajzë e re duhet martohet me një burë të pasur, të ketë një punë dhe një karrierë të mirë. Por Kang Mao nuk dëshiron të ndjekë rrugën tradicionale, dhe në Pekina jo ka mundur të kryoj suksesin e vetë. Më pëlqenë vërtet muzika punk. Me ndojnë se mund të zhjë djetën që dua. Ashtu si Kang Mao, Pekini po e shpik të ardhme në vetë në rrugë e sipër. Ndo njerë ka më shumë liri se zakonisht, por Kang Mao duhet të tregoj kujdes. A ka ndo një temë për të cilën nuk mund të këndoni? Po, naturisht. Në njërë këndojmë në anglisht. Jemi më të sigurt. Jeni pak më të sigurt? Po, për shembul kemi një këng të quetur vëlaj, i cili fletë për një fermerë në vitin 1989. Jemi sigurt se kjo është një temë delikatë. Një 1989 a ishte viti i tensionuar në Pekin. Protestat pro-demokracis përfunduon me dhu në sheshin tjenan men. Por qeveria është bërë më tolerante që prej asaj kohë dhe zërat e njerëzve si Kang Mao kanë filluar të dëgjohen. Sonde do të dëgjoj muzik në tyre. Shijemi në mbromje. 
Shiemi në mbrëmje. Në klubet e Pekinit, skena e roku të shëritur në heshtje prej mëse një dekade. Kështu njërë si Kang Mao, po e ndryshojnë muzikën kineze për gjithmonë. Dua të shojmë një tjetër aspekt të kulturës rinore të Pekinit. Për të mësuar më shumë, kemi ardhur në Universitetin e Pekinit që të flasim e një djalë moshatar me Kang Mao, rruga e cilit është më tradicionale. Universiteti i Pekinit është vërtet i bukur. Kemi ardhur këtu sepse duam të flasim me një të ri, që është pjesë e ligës rinore komuniste dhe aspirant për të bashkuar me partijin komuniste. Përshëndetje, ju duhet jeni Piteri dhe Gjefi? Po, gëzojmë që ju një. Li Shau, po mbaron vitin e fundit në degen e fizikës kuantike. Pra ti jo vetëm që po studion fizik, por je dhe pjesë e ligës rinore komuniste. Po, sa përqinde shokve të tu të klasës, janë dhe antarë të ligës rinore komuniste. Një përqinde e shume madhe. Li thot se duke qënë antarë i partis, mundësit dhe njohjet janë më të mdha. Êshtë interesant fakti që për të antarësimin në parti është si pas zjedhjes personale. Unë kisha i denë se antarësim ishte me detyrim. Duhet jesh antarë i partis komuniste për qënë i qeveri? Jo do mësë dëshmërisht, për shemull Ministri Teknologjis nuk është antari partijës komuniste. Vërtet, gjithë një kështu ka qënë? Jo, kjo ka ndodhur vetëm në 5-6 vitet e fundit, kur kryetari partijës u emrua presidenti Hu Jintao. A i dëshiron të bëjë një shëndrim të rëndësishëm duke e ndarë qeverin nga partija. E pyjë të alinë se si po ndryshon të partija komuniste, dhe e jo që më thotë, ma abit. Ata duon që njerëzit të japin mendimin apo sugjerimet e tyre dhe jo të jenë gjithë një dakord pa bëra zgjë. Që mendim ke për protestat në sheshin tjenën men, për atëlloj mendimit pavarur? Në fakt në atë kohën isha tre vjeqë. Vetëm kam dëgjuar për to. Ndoj se njerëzit duhet kenë të drejt të shprejnë mendimin e tyre, por nuk është me vend që kë drejt të fitojt në atë mënyrë. Ka shumë rëndësi që kërkimi i kësaj të drejte të mos e përqaj shëqërin. Pyës vetë në qëfar me nonë lisha o për të ardhme në ti. A është a idealist si mi kesha jo në muzikës rock? A është rëndësishme paraja për ty? Për mua me rëndësishme është shkenca. Li Shao dhe Kang Mao po shfridzojnë mundësit e reja në Pekin, por po mendoj për jetën në provincat kineze për të i dritave të forta të qytetit mafë. Duke eksperuar qytetin, në uha por eksi. Dhe vendosëm të blemë diçka për të ngrënë. Kinezët shquen për faktin që hamë gjithë shka. Ma djenekinën jugore një shprej e thotë, ne hamë gjithë shka në ajer përveç avionve, gjithë shka në ujë përveç në ndetseve dhe gjithë shka në tokë përveç makinave. Shumë e vërtet. Qëfar është ajo atje? Penis. Penis jë shumë i mirë. Po, të besoj. Po ndoshta është më mirë të shohim nga kjo anë tjetër e tavolinës. Wow. Ylldeti është i shishëm? Ylldeti Si hajt? Hajt i gjithi? Nuk qenë ka keqë I ngrënë shumë deri në gjusëm Nga yulli deti të shkojmë të kylli unë i preferuar i rockut punk Ky është klubi ku luan muzik Kang Mao Duke parë këtë turmë të vakët, duke si kur muzika punk nuk po dëgjohet shumë për te i kësaj nën kulture. Por unë dhe Gjefi jemi padushim një qefë këtë mbromje. Dëshiroj që në skenë të këndojnë Piteri dhe Gjefi.
Falemderit i shqit të mrekulluash. Vërtet fantastik. Që keni bërë me flokët? O, zot! Të pëlqenjë? Shumë të bukura, por pak prej budalenjsh. Pak prej budalenjsh. Por... Por bluzat e grupit janë të bukur. Ishte e mrekulluashme. Falemderit që në të reguat këta anë të egër të Pekinit. Jeni të gjithë fantastik. Falemderit, shihemi më vonë. Dakord, shihemi më vonë. Gjef, mendoj se duhet të nërojemi. Në mëngjesun dhe Piteri, shkuam në një nga vëndet tonat para pëlqyera në Pekin, në një nga lagjet e quajtura Hutong. Hutong, që do të thot, në Rugica. Rugicat lidin hapsirat katër këndshe që kryojnë shtëpit për e thoboreve. Në Pekin kanë betur vetëm 400 hutong, me një dëndësi të lartë rrë 29.000 banor për kilometr katër orë. Po, i adhuroj këto dyrët vjetra. E kuqja dhe e hirta. Hutonget ofrojnë një ndjesit këndshme. Rugica ku do? Po, është edhe qëtësi. Një tjetër veqori që mungon në piesën tjetër të Pekinit. Por kjo mënyri e tesë është drejtës dukjes. Popullësia urbana e kinës po shpërthen. Pritet që në vitën 2030, kjo popullësi të arri në një miliard njërës. Disa nga utonget po zvëndsohen me gudina shumë katëshe, të cilat strahojnë disa herë më shumë njërës, se shtëpit përdese me një familje. Dheri më sot janë detyruar të shpërngullen më shumë se një milion banor nga shpit e tyre në hutong. Duhet të ditë që mendojnë fëmijet kinez për të ndryshime. Ja, një më hapë. Hello. Një me nëzoshe, ma? Që po boni? Ta që, ma? Po luoni me topë. Një me nëqyë të e gjërë, ma? Po? Jetoni këtu? E ne, berdu. Ne, ne, ne. Jeton atje. Jetoni atje tej. A mund të shojmë shtë pintuoj? Kjo do t'ishte një lagje e hatashme për t'kaluar fëmjerin. Mund vrapo shandej këtej. Mund t'luash futbol pa u shqetsuar nga trafiku. Kur lagjet hutong, shëmben, fëmjet si këta shpesher përfundojnë në për apartamente. Pra nëse jeton këtu, ke shumë miqë sepse i njetë gjithë, por nëse jeton në një apartament, nuk një askënd. Në për hutong, jetesa është më shëqërore. Gjithë shka bazohet mi mardhënjet me komëshintë. Me djetëra është pinë dajnë një hyrjet vetme, ma dje dhe tualetet publike. është fantastike. Po, vërtet, kjo këtu duket si maj vjetra. Këto vende i quajnë za ju anër, që do thot obor eklektik. Këto dikur kanë qenë oborët e zotrinjve, ku më pas njerëzit filuan të kryonin darje edhe të nërtonin këto godina kuturu. E abitë shme është sa shumë njerëz jetojnë në vëndet të tila. është shumë interesantë. Pra kanë një fëmi Peter Unë që vëmë Jeff Se ko keni që banoni këtu? Pra jeton këtu prej tre vjetësh I është përngullur nga një apartament për të ardhur në një hutong Interesante Në fakt është e kundërta për shumë njërës të tjerë Në apartament e njërëzit kanë kushte moderne Por humbasin mardhënjet që janë zemra e komuniteteve hutong Disa njërës nuk duon të e qëndorë nga fqinësit e mira Sa do të mira të jenë kushtet në apartamente Pyës veten që mendim ka Wang Yingu Preferon të jetë është këtu? Pra do të thotë që shëndeti është më i mirë. Shumë njërës besojnë se është më shëndet shme jeta në hutong, sepse duke jetuar në katin e parë, i e më pranë energjisë që shqiron toka. Një nga gjërat që më pëlqenë në kinë, është se mund të hysh në bisedë ku do dhe njerëzit të fëtojnë gjithmonë. Asë kush nuk pretë që disa djemë të bardhë të dinë të flasën. Prej atje si duket fluturojnë plumbat. Të ka i personin biqati. Të provojnë të njitemi? Po. A, ni ha, shenshan, o me kë i shanë la e? Kë i, kë i, kë i, shanë e ma. 
Cool. Okay. Hey, 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好。呃，这是你的房子，这是我的房子，老家，我的住家。啊，你你在这里呃多少年？住了五十年了。Wow, fifteen years. Mary tiene plumba de merachivo. He was a little boy. Riti e plumba de estradit me kin, e de nesum chitet et botas. Por jam i binur se kjo tradit po lijet pasdore, tani që godinat po bëhen gjithnje më të larta. Si do mos këtu në Pekin. Sa plumba ke? Jo, sërë do të. Më shumë se dyzet. Pas stresit që të shkakton Pekini modern pas pune, rritja e zojgjve e ndimonat të të qetsohet. Preferon të jetoni këtu apo në zonat e reja. Këtu ka lindur, këtu ka jetuar dhe naturisht që këtu i pëlqen. Me modernizimin e shpejt Pekinit, më vjen mirë ku shohë që disa tradita nuk janë harruar. Kam të gjuar se u duhet të ribojnë hartat për të ruaj të ritmin e ndryshimit. Kjo të bënd të qëmosh edhe më te për hutongët që kanë betur. Këto lajgje janë fantastike, sepse këtu njërzit jetojnë, këtu bëjnë pazarin edhe këtu kanë bizneset. Tsong Yu Bing, pita me qepë të njoma. Këta janë të mahniqme, janë shumë të thjeshtë, pite me qep të njom edhe janë shumë të shishme. Këto do të cilin në formë. Të përsosua, vërtet të shishme. Nuk ka zjemët mirë se sa të shëtisësh për mes një hutongu me një tsong ju bing në dorë. Kjo është ideja, zonat që më përqenë më shumë në Pekini janë ato të thjeshtat edhe jo zonat e reja, godinat moderna, makinat edhe me radhë. Por thjeshtë dhe vetëm një pita me qepë të njoma. Këto zona janë ato që janë, edhe nuk përpichen të jenë diçka tjetër. Aqësa po e shiojmë Pekinin, po aqështë lodhur jemi unë edhe pite. Kemi muaj të tërë që u thëtojmë. Lodhja është normalja. E di, ti ke dhimbje koke, ndërsa unë me zifle. Mendojmë se zidhja më e mirë do tjetë mjekësia kinesë. Kam vojtur nga pa gjumësia në thuaj se dhjetë vitet e fundit. Dhjetë vitet? Më është dashur pa ko të lënjë një takim. Historie gjatë mjekësore. Plogë është ti... Dhimbje. Mjeku më thotë se mund të ndjej pak dhimbje dhe plok shti. Akupuntura ka egzistuar qysh prej 2000 vjetësh. Besohet ta ketë originën që nga epoka e gurit, koha kur për trajtimin e smundjeve përdoreshin gurit e mprej. Sot kjo metod përdoret për të balansuar qin, energjin e jetës. Disa studime moderne sugjerojnë se akupunktura e nëzit sistemi nervor të prodhoj biokimikate në dobit të shërimit. Shfar në djenë? Kjo e fundit nuk më pëlqevu. Mjeku Vuli Hong, përdor një metod të veçant për të shblokuar qinë time, që të mund të fle. A i aplikon të gjilë përat një rrymë elektrike me nivel shumë të ullet. Mund të ndjej elektricitetin që më përshkron. Si pulsimet vogla, më të forta se një dritje. Nuk është të rahatshme. Shpresoj që mjeku të mishëroj dhimjet e kokës pa përdorur shumë gjilë përra. Gjithë një i kam pasur frikë gjilë përra. Si quet kjo? Hedhje kupash. Të jep një ndjesi ka ishtë të qudicme. Hedhje e kupave është një terapim bi 2500 djeqare. Ajo përmirson qarkullimin e gjakut, duke si elë gjak të rinë atë zonë, por mund të ndimoj edhe për hapje në mushkrive. Më shpesh përdoret për të kuruar dhimbjet e trupit edhe smundit e frimarjes, si blokimet e kërarorit edhe asman. Lëkura thithet brenda kupave. Them se këtë thithje e kryon flaka. Më gjanë si kur papitskohen edhe nuk e sho vetën kur më vjen. Për juve e mendoj se 3 deri në 5 minuta mi aftoj. Pavarësisht mjekimeve dhe metodave të reja që janë shfaqur në Pekin. A menon se ka ende shumë njërës që e përdori në kupunkturën, 
Po, në gjdo spital ofrohet tjetër kur për gjdo pacient. Për shëmbull, spital i unë është spital akupunture, ose spital me mjekësi tradicionale kineze. Për shumicën e pacientëve, ofrohen bim mjekësore dhe akupunture. Mjekësia kineze nuk ka efekte ansore. Êshtë edhe më ekonomi. Êshtë e lirë. Po, po, e lirë. Shumë mirë. A i më thotë se duhet kalojnë disa dit për para se të shdukën rafët. Mbarua. Falem derit. Jeni të mirë përitur. Falem derit. Ska përse. Ishte fantastike. Dani besoj se do të flesi qinjë. Shpresoj që son dhe të flesh mirë. Falem derit. Pas një trajtimi, jo dhe ajtë të rehatshëm për ne. Jemi gati për pak ushqim kines të rehatshëm. Je i uritur? Po vdes për të ngranë. Më duket se në fund të rrugës është restoranti Gjaozi. Po, nuk është shumë lërgë. Vetëm nëse është kjë këtu. Nuk ka mundësi. Shpresoj të mos jetë kjë. Kjë qenë ka. Së më besohet. Gjithë shka vjenë dhe ikën me një rritëm ka që të madhë, sa që duket si e pa vërtet. Para një viti kjo e egzistonte Dëshiron të eksplorojmë Si të duash Duket surreale Ta mamë si një zonë lufte Po eci mbironoja Vështroma në kinët Kjo është fytyra e ndryshimit Por dhe shpejtësia e ndryshimit është e madhe. E vetëm në dy vjetë, u shëmbën bi 120.000 shtëpi dhe u shpërngullin më shumë se 300.000 banor. Me gjithë të shkatrim, është mirë kur shetë që kjë hutong, por e staurohet edhe nuk për shëmbët. Pyës vetën, a do t'i marë mali njerëzit për arkitekturën dhe mënyrën e vjetër tjetë e së spasit mësohen me të renë. Them se shumë njërez në Pekini janë të ardhur, ma djata asë nuk e dinë se si duke i dikur Pekini. Pekini është një shembuli për kryer i fenomenit global të urbanizimit. Njërzit braktisin fshatrat dhe vinë në qytet. Habitës shkur me ndonë se pjesa me madhe e kësaj punë, po bëhet në të ardhurit. Në fakt, këta të ardhur i quajnë fabrikat patym. Kam dëgjuar se një në katër banort Pekinit ka ardhur nga fermat. Ata vinë këtu që të punojnë edhe t'i shpëtojnë varfëri së fshatit. Jemi me fatë që kemi mundësin të bisedoj me një prej tyre dhe të mësojmë se qmen do na i për gjithë këtë. Li Hong Zhong u vjen nga provinca Hunan, rrëth 1500 km në jukë të Pekinit. Hunani është një nga provincat me prurjen më të madhe të krahu të punës në qytet. Pse ke ardhë në Pekin? Ka ardhur të punoj. Të përqen më shumë Pekini I përqen Pekini, por e ka marë mali për familje Pra nga Pekini, përqen sheshit jenan men dhe gjërat e mira që mund të blej Por e ka të vështirë të gjej pun me ka i shumë emigrant Edhe qmimet këtu janë të larta Kështu që paraja është problem Vështirë se Pekini mund të kryen të këto ndryshime pandimën e të ardhurve Që pun bëjmë prindrit e tu? Pra janë fermer Me siguri prindrit me zinë zjerin buk në gojës Ardhje e ti këtu për të punuar në qytetin e madhë është deri diku mundësia më e mirë që ka familje e ti për të mbjetuar Kër njerëzit si Li Hong Zhongu vinë nga provincat në Pekin Tronditja kulturore për ta duhet jetë me siguri e malë. Dhe që nërrisht kuru duhet të punojnë në një qilë gërvishtës, si kjo këtu. Shumë shpej do të nisemi për te i mureve të qytetit, për të vëzhguar jetën e periferisë të ti. Nërko mund të shojnë se emigrantët vinë këtu për punë. Në Pekin është duke undërtuar në një si përfaqe prej një qinë milion metra katrorë. Por njerëzit që do të punojnë dhe jetojnë në këtë ndërtesa, vinë nga një shtres tjetër e shokyris Shë e vinë që ku do, apo jo? Dëshëron të njëtë e mija të lartë, pa tjetër.
Yoktu yem yaşlar, satnam meren pak sanmam. Baumir. Peter, mozguzo të shkosh në buz. Mami do të më vras po të humba. Pra ta vinë nga e gjithë Kina. Mendoj se në Kina ka diku nga 150 deri në 200 milion punëtore emigrant. Je shifër maramën se po të mendosh. Kam ledzuar se në Kina kam shumë punëtore emigrant se e gjithë popullësie e mbretërisë bashkuar. Francës edhe Australisë të marrës bashku. Kjo është e jeshtë zakonshme. Duk e pa shtrirje në qytetit, mendoj rrug të gjata që kanë bërë emigrantët për të ardhur këtu. Por qëfar kanë huazuar nga Pekini këta punëtor kur janë këthyër në vëndlindje? Apo jeta në provincë nuk kanë dryshuar fare? Këtë do të zbulojnë pas pak. Do të këmbejnë frontin urban të Pekinit me natyre në virgjër të Mongolisë e brandshme. Unë dhe Gjefi ponisemi për në teritorin e Mongolisë e brandshme, për të parë se si po e presin atje ndryshimin. I adhuroj të renat kines, në ta ka ndenjë se të forta, shtretër të fort, por fatë mirësisht, neve pas kemi shtretër të butë. Them se ne kemi shlyrë dënimin tonë me shtretërit e fort, Gjef, veç kësaj më duket se në këtu thimë, kjo është lukë si unë i fundit. Këtu jemi ne, numëri 4. Gisha arruar sa të vogla ishin këto hapsira, nuk më besohet që këtu rehatoj e gjithë familje. Po shkojmë sa më larkë Pekinit që tjetë e mundu. Thjesht për perspektiv. Destinacioni unë është Mongolia e brendshme, si të thuash poli i kundër të i Pekinit. Një ultim e tren prej 30 orësht të cilin i mvla për e bënd të duket edhe më i gjatë. Qëfar? Një ushtar nuk mund të lëvizet ashtu. Êshtë ushtar i kërcyës i Aziz. Nuk e ke të gjuar atëherë, këtu ka regullat e tjera. Së për besohet që po bënë me hile edhe këtu. Dekord, nëse gjdo gurë mund të levizet ku do atër e urdhro. Shumë e drejt. Të kësa loja jo në shahut në zehet, po mendoj për destinacionin tonë. Nuk me besohet që po shkojmë në një vënd që ofronë vetëm 130 dit në vit pa ngrica. Fajmë se do të rrasë kapitemi. Po në 2 të tretat e vitit kjo vend është i ngrirë. I ngrirë si mbret i ytë. Sha amat. Qëfarë? Lojra tonë nuk zjasin asë njerë shumë, që sharake. Pas një ultimit 30 orësh nga Pekini, po bëjmë edhe 2 orë të tjera ultim nga stacioni Hajlarit, për në fshatin Bajan Husho. Kemi ndëruar dhe mjetin e transportit, nga treni në një saj ga milesh. Me siguri jam në ëndër. Në shekujt e 12 dhe 13, Mongolia ishte teritori i Gjingis Khanit. Shikoj e gjithë këtë hapsirë. Mongolia është provinca ma e madha e kines dhe duke si kur asë gjë nuk merë frymë, thuaj se. Një vënd të mami ngrirë në kohë. Më shumë se 30 gradë në nëzerë. Nuk i shpëton do të aserës, duke si kur të fshikullon në fytyrë. Po më lëtojnë sytë vazhdimisht. U përpoqe të ullja pak masken, por asë që bëhet fjallë. Këtu është mërësi shftot. Ajo që më abiti është se po në të rejqin nga midjet. Unë nga mile në njësi ka fshkët të tjere. Kjo më përqen të Kina. Kontrastet janë kajsh të skajshme. Në një qast jemi në një metropol që zhvillohet me hapa gjigand, edhe në një qast tjetër, ndodhemi në një stepa kundajore. U dhërfyës ja jonë është Zio Zingu, një mongol e vëndase. Zio Zing, në fshatin e tyre për në qonë? Po, po, po ju qojnë në fshatin Bajan Husha. Ata po e festojnë në damin. Në dam do të thot tre lojrat e burëve. Nuk është shaka. Por varianti i lashtë nomadi lojrave olimpike. Atletet garoj në tre sporte. Gjuajtjet me hark, garat me kuaj dhe mundje. Por në dam i festohet zakonisht në mes të korikut. Atere pse duhet a festonin në mes të dimrit? Në këtë qast, po ngrin edhe vetë zio zingu. Në dimr ju zakonisht. Qfarë? Qëndrojmë në shtëpi. Nuk dalim sepse është shumë fëtot. 
Fshati Bajan Husho, destinacioni yun, filon të duket edhe kur nuk kemi qenë më të lumtur për balë pamje së një qadre. Shpresoj t'jetë më grotë brenda. I jam ka që lumtur që më bëritëm. Më në fund mund të ngrojemi. Këj vënd është i mrekulluashëm. Mund të futemi? Për para se të futeni, dua t'ju them se qfar është tabu brënda qadrës. Ka regula për para se të futemi? Po, po, nëse futeni në një qadrë në Mongolia, nuk mund të prek një portën. Nuk mund të hyni me një kam zhik me vete. Burat ule në perëndim dhe grat ule në lindje. Nuk mund të prek një asbali në një fëmije, dakord? Dakord, arove që nuk duhet malkojmë qenin e kalorësit, apo jo? Edhe une kam dëgjuar këtë, atere kam zhikun lëre jashtë. Dakord, edhe mos prek balin e fëmive. Veçanërisht jo me kam zhikë. Pra, ullemi në përëndim Po, gratë ullemi në lindje Arsyeja, thot zio zingu, është sepse në anën lindore të qadrës Gratë mba e nene të kuzhinës Nërsa në përëndim të qadrës, burat vendosin mjetet e tyre Zio zingu përkëthen për ne edhe gjuhën mongole edhe zakonet e vëndit Qëfar duhet bëjta një? Për para se të pish duhet të njëjësh gishtin të reguas Bëje kështu Kjo të regon respekt ndaj parajsës Me gishtin e dy të regon respekt ndaj tokës Dhe me gishtin e tret respekt ndaj para artësve Pra një për parajsin Një për tokën dhe një për para artësit e mi Ta një këtheje? Ta këtheje? Po. Shpirtra të godasin godja fort. Shume fort. Vërtet e fort. Shume mirë. Vendose kështu. Shali blu për mjusafirin është shenjë respekti për mongolet. Ndijem shumë ndëruar, Gjef. Mendoj se gjërët do të nërshojnë e komëm shumë. Këtu pranë, sa po kanë zbuluar rezerva që mërguri, dyndje njerëzve dhe makinerive, mund të bëhet pengese madhe për uajtjën e kësaj kulture. Zio Zingu në thasë e përna pristin me rastin e në Adamit Dimror. Në Adami është tradit në Mongolinë e brendshme? Jo, është fest moderne, vetëm për turizm. Vetëm për turizm? Po. Pra e kanë ndryshuar festivalin e vjetër, festivalin që ka egzistuar që prej kohës e Gjingis Kanit. Vështirë të besohet, por në vitin 2000, qeveria kineze e filloj në damin dimëror me qëllim të rheqen e turizve. Një tjetër ndryshim në mënyrën e jetesës për një popull që dikur kanë qënë bari në matë. Po të mendosh, në 20-50 vitet e fundit, e kanë ndryshuar shumë gjëra nga jeta e tyre. Dikura ta ishin nomad, nërsa tani qeveria kineze, e u ka thënë të qëndroj në vëndbanime të përhershme. Ta shmë burimi i jetës për ta është turizmi. Në këtë zonë, turizmi ka ofruar disa vënde pune, por në rajonet të tjera të kines, njerëzit detyrojnë të largohen nga provincat e tyre, por të punuar në qytete, si punëtorët që takuam në Pekin. Zio Zing, a vinë shumë turist këtu? I tjenë dore. I tjenë dore, që e lanë tjenë dore. Lanë tjenë dore është ba. Një mi dheri në 2.000 turist në vitë. Po, 2.000. Erdi koha për në damin. Por sot të pranishëm jemi vetëm ne. Ndoshta për turistët është shumë fëtot. Por ne duham të shohim. Letë fillojnë lojrat e meshkujve. Shkojmë. Mirë pra, ja të kemi në festën e në dami dimëror. Si pas të vetëmi të regull, unë beta i që bje në toki pari. Je gati të hashbor? Jam gati të të bëjt ju të hashbor. Filoj me 16 bura dhe bëjmë mundje në qif dheri sa të mbete ti fundit në këmë. Në raundin e parë unë dhe piti për mundet mi bashkë. Nuk kemi asë gjë kundra. Të kam në dorë. Unë të kam në dorë. Të ra shorti, vlaj vogëllë. E di qëfar, Gjef, nuk është qështje të e për masat e qenit në betej, po të e për masat e luftës të këqeni. Kjo qenë këtu ka koj që mbajt i lidur me zingjirë, por e ma është gati.
Gjingis Khan i vinte ushtarët e ti të bënin mundje që të ishin sa më në formë. Si vlezër, në pëlqen edhe neve një ndeshje e vogël. Më falë që të munda vlaj mafë. Të lash vetë, sepse nuk doja që të përbalesha me një prej tyre. Por ti do të shkëllqesh. Shko mund edhe në ndero. Shka për të vrarë. Ziston 8% mundësi që kundër shtarin, të jetë një pasar dhe si drejt për drejt i Gjingis Khanit. Më mirë Piteri se sa unë. Ta një ka punë në piskë. Po shtëngojnë duart, por ta një filon për leshja. Ka për të vërtitur si një dordolec. Po përpi që të realizoj lëvizjen e vjetër friksuese. Të shojmë si do të veprojnë. E gjitha është strategi. Jepi Peter! Të lumët, të lumët. Bërë e sa mundë. Ndjem krenarë për ty, por una ma të lash vetë fitoje. E lash vërtet, punë e pachme. Si mund të mos ecim drejt për ndimit veshur në këtë mënyrë? E di qef, them se Gjingis Kani do t'ishte krenarë për vlezrit haqin sot. Them se ketë drejt. Më duket se po mbjen pantalonat. Ti e di që të lash vetë fitoje, a? Me ullin e temperaturave gjithë natës, jemi të lumëtur që ndodhemi brenda qadrës. Duket një vakt me shumë kalori, e them se një ushim si kjo është i do mës doshëm, nëse do të ndjehesh në grotë. Më jithë pak qaj të lutëm. Kjo është qaj me qumë është jaku, apo jo? Ja. Po është e shishme. Ka shien e qumështë të kripur. Jo keqë. E mbyllin për sot? Po, flemë. Së këtë bëtë. Rehat? To. Sot është gara e gjuetjes me harkë, por nuk besoj se mund t'i mundim Gjingis Kanët as në këtë loj loje. Drejte në shenjë. Me këta duhet të trajnojemi. Pa tjetër. Herë në fundit që kam gjuetur me harkë, isha në moshën 5 vjeqare, me harkë kuntim të sajuar. Po e mbaja me kokë poshtë. Mëre kulli. Kra unë drejt, kokë unë drejt. Ja pra kështu. Unë sa po godita shë njestrë. E ditë lumët. Unë për pa godita ata të dy atje. Ishte pak lartë. Shikohë harqet që përdorin. Veshjet e tyre janë të vjetra dhe tradicionale, por harqet shohin nga e ardhmi. Harku modern duket si shenjë ndryshimi. Por vetë sporti i ka rënjët të keshkuara. Kjo ishte për ta si stërvitje, që të rrisni naftësit e tyre në luft. Me sigurie dhe për gjueti. Shënjestrat e tyre janë në tokë edhe jo të ngritura. Kjo më duket interesante. Ajo duhet jetë nivelin në cilën ata e gjuen prej në tyre. Kafsh të vogla me sigurie. Ndo është ta në të shkuarën e largët ata gjueni në lartësin e njerëzve. Por ta njëmë nuk ka arsye për të bërë luft. Me mbyllin e në damit olimpik, i përvidhemi të ftotit, dhe shirojmë në një mjedis të ngrot një gosti mëngolle. Goxha Bullock Muzika e këtushme, një mi kilometra ljarkë skenës orë rokut punk në Pekin, dhe bënd të ndihemi në një vënd krej tjetër. E sigurie dhe këta vetë, kur lërgojnë për të punuar në përqytete, shtangen nga ndryshimi kulturor. Por dhe në këtë ljarkësi mund të dalosh pa isi e qyteti. Nuk e di se qëfar janë të gjitha këto, por di që po kujdesen shumë për ne. 
Shiko se gjbën këta Po kaleroni? Pa Garë me kuaj, si pastilit mongol Këtu vurëre se njerëzit e të gjitha moshave Mbliden për të ndenjur bashk Këtu nuk shfaqet ndarja me diskultura verinore si në Pekin E adhuroj këtë vënd Verilindja kinezë është kaqja ashpër Të gjitha ta që takojmë këtu në mongolin e brëndshme Kanë atë shpirë të zjarë që e lejon kinën të përshtatet, të rritet dhe të ndryshoj. është mahnice. Gjef, mendoj se duhet pish më shumë qaj me që mështjaku. Për veri lindjen ma dhështore. Të gjithë janë të reguar të sjelëshën duke nga përfshirë në festime. Por themë se në kinë, jo të gjithë janë ka qëfat ljumë. Më duket si kur njerëzit që kanë migruar e shojnë vetën si të huaj brenda vendit të tyre. Dërsa ne po këthejemi sërisht në Pekin. Duket si kur po shkojmë sërisht drejtë sa armës. Në provinca mësuam, sa e vështirë ishte të siguroje jetesën. Por disa njërës që vijë në Pekin kanë sukses vërtet mafë. Do të takojmë tani një person që këtu ka kryuar pasurin. Si dhe disa të rinjë që erdhen në qytet, për të këthyë në ujet e një sportit të lasht. Por këta të rinjë po e këthejnë këtë sport me kokë poshtë, me kuptimin e vërtet. Qëfar po bëni? Janë marë me këtë që të vegjil. E fillojnë me një pjatë, pas taj me dy. Duket shumë e vështirë. Akrobatët kines kanë egzistuar të pak të në qysh prej 2500 vjetës më parë. Rotullimi i pjatave ka qenë një ndërartët e para akrobatike. Pra këto pjata ishin objektet e përlicme që njerëzit i gjeni në përshtpi dhe fillonin të luonin me to. Një mënyrë e mirë për të tharenët. Pjatat me cilët ata praktikohen janë plastike dhe të produra në një mënyrë që të rotullohen lehtë, por jo për gjefin. Ja se qëfar duham të bëjmë Shumë nga akrobatët e rinë Vinë nga provinca si quan Ku mësojnë këtë artë lasht Por ata e kanë bërë këtë artë më të ri Dhe më të rheqës për publikun e Pekinit Nuk e kuptoj se si Shiko se si poshtohen Duk e parë shfaqin e tyre Mund kuptoj se si Kina ka rritur të njitet Në majat e konkurencës në dërkomtare të akrobacis Po mban një pem të tërë Me 4 vajza për si Që me nduri Shiko se qëfar përqendrimi ka Shpresojmë të mos të shti Akrobatët në thonë se u pëlqen të jenë këtu me njerës të moshës tyre Duke kultivuar i detë reja dhe duke përmirsuar artin e tyre Eja të tregojmë lëvizje tona akrobatike Jam gati A je gati? Gati Më ngri? Përqëndrohu Më duket se po përpichet të njitet mbi kokën tima E ngritë e në fluturim Kjo njët si loja e gëltitjes Akrobatët imitojnë të gëltitura të kësa kërcejnë brenda unazave Eleganza është gjithë shka Tek shkolla e vlezerve Hachins Për akrobaci Këta akrobat ishin të jashtë zakonëshëm Po kështu edhe gjdo gjithë tjetër në këtë qytet është vërtet një vend ku njerëzit realizojnë në ndrat e tyre E për disa njerës kjo do thot të përfitosh nga shia e re, kozmopolite e Pekinit Duket godin e këndshme Vetëm gjatë 10 viteve të fundit, është dëshmuar kriimi një shtreset të re pasanikësh në kinë Unë dhe Gjefi do të takojmë pasanikun Henry Lee, i cili është pjesë e kësaj shtreset të re të kinës Si erdhe për hertë parë në Pekin dhe si filove të kryoje pasurinë 
Erdhëm në Pekin në vitin 1995, një dit kur poshëtisja në rrug, gjitha një lokal të vogël. Ishte boshë, nuk ishte njëri brenda. Pyeta a ishte në shqitje dhe më thanë po, e bleva për 10.000 juan, kështu e njësa biznesin e parë. Kur je i pasur në kina, të vëzhgon qeveria më shumë se në filim? Jo, njerëzit i përqenjë të pasurit. Atyre u përqenjë të shtërngojnë duart e një të pasurit dhe të jeshi pasur është bukur. Jeton një shtëpi më të madhe, kesh rëptor, mund të hash në për restorante, mund të pisham panjë, duhet të themë që të keqe kati jeshi pasur. Êshtë një ndjenjë më rekullueshme. Henry lafton në një mbrëmi argëtimi në klubet luksozët Pekinit. Kjo është vendi ti i para përqyër. Si nata me ditën, krasuar me klubin punk të Kang Maos dhe qadrat e mongolisë së brëndshme. Por më se e zakonshme për një kërëj qytet komunist që duke gjithmje e më kapitalist. Urbanizimi dhe mirqenja ka ndryshuar dhe vet karakterin e Pekinit. Duke si kur qyteti e shpikë gjdo ditve të vete në mënyrat të reja, ne nuk e njoj më Pekinin që vizitonim dikua. Pra që kosa ke një ndër, kjo është një vendi më rekudueshëm, më i mirë se Hollywoodi. Shumë nga njerëzit që kemi takuar në Pekin e kanë një ndër, qofta jo një mundësi për të dal nga varfria, apo një shansë për të ndjekur suksesin e tyre në muzikë, shkencë apo biznesë. E këte e shenë në fytyrat e gjithë personin në Pekin, sepse të gjithë, janë pjesë e revolucionit të ri urbanë. Kure me ndonë në kuptimin njërzor, nuk është se pëndryshon vetëm panorama e qytetit, falqil gërvishtësve, por edhe jetët e mira njërzve, të cilët po shpërngullin nga shtëpit e tyre të vendlimjes. Dukët si kur sa herë që vim në Pekin, vrejmë një ndryshim të mafës.